ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ സൾഫർ ഹാലജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അനാലിസിസ് ഓർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൂടാതെ കോപ്പർ റിലീസ് ചെയ്യും ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും റിലീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ കൂടെ ലൈം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്കി കളർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വൈറ്റ് കളറുള്ള അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ സൾഫർ ആൻഡ് ഹാലജൻ ബൈ ലസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഹാലജിനെയൊക്കെ കോവാലൻ ഫോമിൽ നിന്നും അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെയും സോഡിയം മെറ്റലിനെയും എടുത്ത് നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മിക്സ്ചറിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് അതായത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും ഈ കിട്ടുന്ന സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അതായത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം അതായത് ആ എക്സ്ട്രാക്ട് ആ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി ഈ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രജൻ Sodium fusion extract is boiled with ferrous sulfate FeSO4 then acidified with concentrated H2SO4 we get a prussian blue color then it represents the presence of nitrogen okay prussian blue color varanulla reason endana sodium fusion extract le sodium cyanide le cn minus ഫെറസ് സൾഫേറ്റിലെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോം ചെയ്യും ഹെക്സ സൈനോ ഫെറേറ്റ് ദെൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആവും അതായത് എഫ് ഇ ഫോർ എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് പ്രഷൻ ബ്ലൂ കിട്ടുന്നത് ദെൻ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഹാലജൻ ഇവിടെ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ആസിഡിഫൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം സിൽവർ നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സോലുബിൾ ഇൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിനാണ് ഇനി യെല്ലോയിഷ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ ഇൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്രോമിനാണ് ദെൻ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയോഡിനാണ് ഇവിടെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലജൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിലെ എ ജി പ്ലസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ ഹലായിഡ് ഫോം ചെയ്യും ദെൻ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സൾഫർ ഇവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫേസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അസറ്റിക് ആസിഡുമായി അസിഡിഫൈ ചെയ്ത് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലെഡ് സൾഫൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫറാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് സോഡിയം നൈട്രോപ്രൊസൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫറാണ് ഇനി ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജനും സൾഫറും പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫോസ്ഫറസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്